questo video andremo a vedere come modificare in modo eh, forzato l'impostazione della privacy eh, di Microsoft 365. Nello specifico lo guardiamo su Excel, perché ad esempio ipotizziamo che eh, gestite dell'automazione, questo flag potrebbe eh, bloccare l'automatismo che andate a creare in Excel. Quindi magari mettete su una schedulazione eh, che faccia avviare l'Excel in automatico, ma questo flag poi eh, vi butta fuori una finestra che vi blocca magari l'automatismo. Quindi eh, andiamo a vedere come gestisce questa cosa. Andiamo sul menu file. Andiamo su altro, account, e qui troviamo la privacy dell'account. Se andiamo dentro qua, si dice che praticamente questa opzione che attiva di default ci dà accesso a delle esperienze eh, opzionali. Se andiamo a ricercare su internet che cosa, eh, che cosa sono queste esperienze, ci dice esperienze basate su Bing, esperienze basate su altri servizi online di proprietà Microsoft e così via. Tendenzialmente queste esperienze vengono eh, pilotate dall'organizzazione, quindi qualcuno a livello amministrativo decide se dare accesso oppure no. Vedete, ad esempio, esperienze basate su Bing, eh, suggerimenti per la posizione, calendari interessati, tempi di viaggio su App Next, poi possiamo fare feedback da portale web oppure inserisci video online, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono un po' di cose, dopo trovate questo link, eh, il link principale in descrizione dove trovate esperienze connesse facoltative che vi porta qui, così ve lo potete leggere con calma. Però se andiamo di qua, vedete che io qua, poi scendendo, ho delle impostazioni che mi dicono come andare a pilotare la privacy. Se noi andiamo su Excel, vediamo che qua abbiamo solo un flag, ma in realtà sotto questo flag ci stanno più cose. E vi ricordo ancora che, eh, vedete anche il messaggio grigio che c'è qua su, Alcune impostazioni di privacy sono gestite dall'organizzazione, quindi può essere che questo flag, quando lo disattivate, appunto, ritorna ad essere attivo. Però io vorrei gestirlo in modo um, più customizzato, uh, queste opzioni. Quindi andiamo a vedere la guida che cosa ci dice. La guida ci dice che dovremmo andare a gestire le chiavi sul registro di sistema, quindi attenzione se andate sul registro di sistema a cosa toccate. Modificare chiavi sbagliate o cancellare ehm, chiavi o cartelle sbagliate può piantare completamente Windows, quindi attenzione a quello che fate. Questa guida eh, è testata e ho seguito la guida di Microsoft, quindi sempre attenzione a quello che fate. Andrà il ferry reg che trovate in download per gli abbonati, se lo lanciate andrà semplicemente a modificare queste impostazioni e non farà nient'altro. Se lo fate voi manualmente, attenzione a quello che scrivete. Ok, nota a parte, se andiamo a vedere il contenuto poi delle chiavi che andiamo a modificare, ci dice che in realtà sotto la privacy ci stanno più opzioni. Ad esempio, il primo, Send Telemetry, dice configura il livello di dati di diagnostica su software client inviati da Office a Microsoft. Quindi voi state inviando dei dati a Microsoft di eh, diagnostica. Qui potremmo dirgli, eh, di default ovviamente se il flag è attivo è su obbligatorio, altrimenti noi gli diciamo 3, nessuno. E qua già andiamo a fare una customizzazione e per il blocco che abbiamo con l'Excel conviene sempre andare a disattivare tutto, quindi faremo 3 nessuno, 2 disabilitato, disabilitato, disabilitato e disabilitato. Le altre che cosa sono? Consenti l'uso delle esperienze con esse di Office che analizzano il contenuto, consenti l'uso delle esperienze con esse di Office che scaricano contenuti online, consenti l'uso di esperienze con esse facoltative ad Office e consenti l'uso di esperienze con esse in Office. Vedete c'è tanta roba e noi qui possiamo andare a customizzare. Poi sopra nel topic c'è scritto un po' tutto, se volete ve lo leggete con calma e andate, entrate un po' più nel dettaglio. Entrando nel merito del file di registro, io l'ho creato e praticamente se andiamo a vederlo, eccolo qua. Allora, una nota, questa è la cartella, il percorso del eh, registro di sistema, dove è situata la cartella che contiene queste chiavi di registro, che sono proprio quelle che ci dà la guida. E qui gli dico, modifica praticamente il valore di questa chiave e me lo metti a 2, 2, 2, 2. Questo è disattivato. Se torniamo nella guida, vedete che il 2 è disattivato. C'è però l'invio di dati di diagnostico, che non è 2 su facoltativo, ma va su 3 nessuno e di fatti l'ho messo qua giù perché tra l'altro sta anche su una cartella differente quindi io eh, vado a cosa, come si fa a fare un file di questo tipo prendiamo ad esempio il testo facciamo un file nuovo anche col block notice mettiamo quello che dobbiamo mettere facciamo un file salva con nome e facciamo ad esempio txt perché eh, adesso io ho il not plus, più, plus, plus plus che mi permette di fare quello che voglio però ipotizziamo che facciamo il txt quindi andiamo qui, lo mettiamo ad esempio sul desktop, quindi nuovo 3, faccio salva. Se poi dobbiamo farlo diventare un file eh, di, ehm, eh, che va a modificare il registro di sistema, vedete che questa è un'iconcina differente, basterà modificare l'estensione, che è qui, e ci metto reg. Se faccio qui, gli dico modifica l'estensione, vedete che cambia iconcina e quando io lo eseguo sarà un file esecutivo, quindi andrà ad applicare queste opzioni al mio registro di sistema. Se non vedete l'opzione, andate semplicemente in Esplora risorse, 
andate eh, su opzioni adesso io qui ho un po' di zoom sul monitor quindi lo vedete un po' differente da me comunque entriamo su opzioni questo è Windows 11 e andiamo su visualizzazione e qua gli dico praticamente eh, l'opzione è mostra nascondi le estensioni voi avrete questa nascondi le estensioni per i tipi di file sconosciuti la tolgo così se faccio l'ok okay, mi compare eh, praticamente l'estensione su tutti i file ci dovrebbe essere anche un eh, fleghettino Uh, eccolo qua, se andiamo ad esempio su visualizza, perché io ho uh, versione compatta, andiamo su mostra, qui trovate anche la casellina qua, estensione nome file, quindi se attivate o disattivate questa opzione vedete le estensioni di, eh, dei file. Ok, fatta questa cosa qua, torniamo sul nostro uh, file. No, ok, quindi se io vado ad eseguire questa cosa qua, faccio un doppio clic su questo file, andrò a modificare le impostazioni. Vediamo che cosa succede se lo lancio, adesso io qui lo chiudo. Vado a lanciare questo uh, file di registro, qua adesso è comparsa una schermata nera, gli do il sì, gli dico l'aggiunta di informazione potrebbe causare una modificazione, qua mi dà l'avviso, attenzione che stiamo modificando il registro di sistema, gli dico sì sì, vai pure. Chiavi di valori contenuti inserite nel, eh, inserite nel registro di sistema, e, fac e facciamo ok. Adesso io qua avevo l'Excel eh, aperto, quindi andiamo a chiuderlo, non salviamo, eh, andiamo a riaprirlo e vediamo che adesso l'opzione sarà completamente disattivata. Se andiamo su account, andiamo su impostazioni, vedete che qua è sparito tutto quanto. Non posso neanche più andare a riattivarla perché l'ho gestita manualmente. Ok, quindi poi per riattivarla, se avete l'esigenza, dovete andare su privacy off, andiamo su modifica. Quindi qua andiamo a rimettere 1, 1, andiamo a riattivare tutto con l'1. Quindi lo rimettiamo a posto, lo salviamo, lo eh, eseguiamo. Diamo ancora la conferma, modifichiamo il registro di sistema, torniamo su Excel e vedremo che tutto sarà tornato alla normalità. Se andiamo su account e vedete che tutto è tornato di nuovo funzionante. Quindi attraverso questa opzione potreste prendere il file di registro di sistema e eh, fare in modo che venga eseguito ogni volta che loggate l'utente. Oppure magari lo fate eh, eseguire una volta all'ora in modo ciclico, tanto potete lanciarlo anche a caldo. Va bene, direi che con questa lezione è tutta, spero stat sia stato di vostro gradimento, se così è lasciate un bel pollicione in su al video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in modo da poter portare sempre nuovi contenuti all'interno del canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così accederete anche a tutti i servizi, a tutti i video che sono riservati al canale in base al tier che andrete a scegliere. Se invece volete sostenermi in modo differente potreste pensare magari di guardare la descrizione del video, premete sul bottoncino altro e compaiono tanti modi per supportarmi. Ad esempio se siete interessati a una VPN trovate il link, il mio ref per accedere e eh, acquistare ad esempio CyberGhost che è la stessa VPN che eh, utilizzo io quando ne ho eh, bisogno. Oppure se dovete acquistare una licenza software trovate sempre un link che vi porta a un sito sicuro con licenze eh, valide, non sono come le licenze da 7 euro che trovate su eh, Amazon oppure su eBay, sono licenze che costano un pochino di più, loro comprano un pacchetto di licenze e eh, quindi riescono a fare comunque prezzi scontati con eh, che veritiere, quindi se siete un'azienda vi conviene passare per uno di questi siti qua. Ok, direi che vi ho detto veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!